ሰላም ጤና ይስጥልን የቤንጃቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በአለም በጣም ተወዳጅ የነበረውን ወይንም ስካሆንም የሆነውን ሮሚዮና ጁሊየት የሚለውን የሼክስፒር እንደርሰት ነው ማቀርብላችሁ እንግዲህ መልካም የቆይታ ጊዜ ሰጣችኋል ብዬ አምናለሁ መልካም የማድመጥ ጊዜ ሆነላችሁ ሮሚዮና ጁሊየት ጌታ ሞንታግና ጌታ ካፑሌ የተባሉ ሁለት ወቅና ታላላቅ ባለ ጸጋ ቤተሰቦች በቬሮና ከተማ ይኖሩ ነበር በእነዚህ በሁለት ቤተሰቦች መሃል ለአያሌ ዘመናት የቆየ የቂም በቀልጠብ እጅግ በመካረሩ ደመኞች ሆነዋል ይህ የቂም በቀል ጥላትነታቸው ከነርሱ አልፎ የሁለቱ ቤተሰቦች አሽከሮችና ተከታዮች እንኳን በክፉ አይን እንዲታዩ አድርጓቸዋል እንዲያውም የሁለቱም ቤተሰቦች ተከታዮችና አሽከሮች መንገር ላይ ድንገት ቢገናኙ ሻሙላ ተማዘው ደም ይፋሰሱ ነበር ስለሆነም ዘወትር በሚፈጠረው ግጭት በቬሮና ከተማ ሰላም እና ጸጥታ አልፎ አልፎ ይናጋል የበንዲ እንዳለ አንድ ቀን አዛውንቱ ካፑሌ ታላቅ የራት ግብዣ ይደግሳሉ። በግብዣውም ላይ አያሌ ወዛዝር ተመሳፍንትና መኳንንት እንዲገኙ ጥሪ ይደረግላቸዋል። የቬሮና ከተማ ቆነጃጀት በሙሉ ጥሪውን ተቀበለው በእለቱ ግብዣ ላይ ይገኛሉ። በዚህ የጌታ ካፑሌ ግብዣ ላይ የደመኛቸው የጌታ ሞንታግ ቤተሰብ አልካሎ ነው በስተቀር ማንንም ቢመጣ ልባዊ መስተንግዶ ይተብቀዋል። በዚህ ታላቅ የእራት ግብዣ ላይ ሮዛሊን የምትባል አንዲት መቤት ተገኝታለች ይህች መቤት የጌታ ሞንታግ ወንድ ልጅ የሮሚዮ ፍቅረኛ ነበረች የጌታ ሞንታግ ቤተሰብ መሃል አንዱ እንኳን በግብዣው ላይ ቢገኝ እስከ ህይወት ማጣት አደጋ እንደሚደርስበት ጥርጥር የለው ቦንቮሊዮ የተባለ የወጣቱ የሮሚዮ ጓደኛ ወደ ግብዣው ስፍራ ለመሄድ ይነሳል ሮሚዮም አብሮት እንዲሄድ ቤንቮሊዮ በጓደኝነት ያስከድደዋል ሮሚዮም በበኩሉ በአባቱና በጌታ ካፑሌ መሃል ለዘመናት የመረረው እንደመኝነት ስለሚያውቅ አብሮት የመሄዱን ጉዳይ የማይሞከር እንደሆነ ለቤንቮሊዮ ይገልጽልታል ቤንቮሊዮም ለሮሚዮ ባቀረበው हिसाब ጌታ ይሆይ ግብዣው ስፍራ ከመሄድ የሚያግድ አንዳች ነገር የለም አንተ መሆንህን ሰው እንዳይለየህና እንዳትታወቀፈለክ ገጽህን በጭምብል ወይንም በማስክ ሸፈና መሄድ ትችላለ እግራ መንገደህንም ፍቅረኛህን ሮዛሊንን ግብዣው ላይ የማግኘት እድ ሊገጥ መሃል በዚህ አጋጣሚም የሮዛሊንን ውበት ከሌሎች ድንቅ የቬሮና ቆነጃጀት ጋር ማነጻጸር ትችላለ ቀርሷ 10 እጅ የሚበልጡ ወዛዘርት እንዳሉም ለማወቅ ይረዳሃል በማለት ቤንቮሊዮ ሮሚዮን ያግባባዋል ሮሚዮ በቤንቮሊዮ አባባል ይህንን ያክል ባይረካም በዚህ አጋጣሚ ፍቅረኛው ሮዛሊንን ለማየት አፍቆቱንም ሊወጣ ስለፈለገ ወደ ግብዣው ስፍራ ለመሄድ ፍቃደኝነቱን ይገልጻል ሮሚዮ ለፍቅረኛው ለሮዛሊን ታማኝ በመሆኑ አብዛኛውን ጊዜ በሐሳው እየመጣችበት እንቅልፋቱ ያድር ነበር ከፍቅሩ ጽናት የተነሳ ከጓደኞቹ ተለይቶ ዘወትር ስለ እርሷ በሐሳብ የሚያዥ ቁጣት መስፈን ነበር ሮዛሊን ግን ስለ ሮሚዮ የን ያክል ቁብ የሌላት ለፍቅሩ ተገቢውና ጸፋ የማትመለስ ደንታ ቢስመ ቤት ነበረች ቤንቮሊዮ ወጣቱ መስፈን ወደ ግብዣው ስፍራ ለመውሰድ የፈለገበት ዋናው ምክንያት የተለያዩ ውዝዋዜዎች ለሮሚዮ በማሳየት ስለ ሮዛሊን ያለው ልዩ ግምት ለማስለወጥና ከደረሰበት የፍቅር ሰቀቀን ፈውስ እንዲያገኝ አስቦለት ነበር ጌታ ካፑሌ ካዘጋጁት የራት ግብዣ ላይ ለመገኘት ወጣቱ ሮሚዮ ቤንቮሊዮና ጓደኛቸው ሞርኮሪዮ ከጻቸውን በጭምብል ሸፍነው ወደ ግብዣው ይጓዛሉ። ግብዣው ስፍራ እንደደረሱም አረጋዊ ካፑሌ ራሳቸው መልካም አቀባበል አደረጉላቸው ጥሪ ካደረጉላቸው እንግዶቻቸው ጋር ለመደነስ ዝግጁ የሆኑ በርካታ ወዛዘርት እንደሚገኙም ካፑሌ ለወጣቶቹ ያስረዳሉ የተጋበዙት እንግዶች በሙሉ ከተገኙ በኋላ የዳንሱ ስነ ስርዓት ተጀመረ የሚደንሱት ወዛዘርት መሃል በተለይ በአንዷ ላይ የሮሚዮ አይን አረፈ አፈጣጠሯ እዚ ቀረሽ የማትባል እጹብ ድንቅ ወዘሪት ነበረች የውበት ጮራ ፈንጣቂ ደማቅ የማለዳ ወጋገን በመምሰሏ ሌሎች ጥቃቅን የውበት ሻማዎች ብርሃናቸውን በወጉ እንዳንጸባርቁ እሷ ብቻ ለአብነት የቀረበች መስላት አይቹ በእዚያ ምሽት ገጿ ላይ የሚያበራው የውበት ጸዳል በአንድ ጠይም ሰው የተጌጠ እንቁ መስሎ ይንተከተጋል በእርግጥም መቤቲቱ ማንንም የማያገኛት 
ውድ ብርቅና በአለማቸው ለላት ህወት ዳርቻ ነበረች ሮሚዮ ያቺኑ በመቤት በርቀታ ማትሮ ከግር ጥፍሯ አስከራ ጸግሯ ከቃኛት በኋላ ይገርማል እኩ ፍጥረቷ ከተቋቁር አዋፍ መሃል ጎልታና ደምቀ የምትታይ ነጭ ርግብ ተመስላለች ውበቷ ፍጹምነቷና እንከለለሽነቷ ከሌሎቹ ይዛዝርት ሁሉ የላቀች መሆኗን በጉልህ ያመለክታል እያለ አድናቆትና የውዳሴ ቃላት ለራሷ ነበነበ ሮሚዮ የውዳሴ ቃላት ለራሱ ሲያነበነብ ቲባልት የተባለው የጌታ ካፑሌ ወንድም ልጅ ድንገት ይሰማዋል ቲባልትም ሮሚዮን ወዲያው በደምጹ ይለየዋል ቲባልት በተፈጠረው ጀርጃራና መንፈስ ቁጥ ወጣት ነበር የደመኛቸው የሞንታግ ቤተሰብ የሆነ ሰው ከጹም በጭምብል ሸፍኖ በግብዣው ላይ ሊሳለቅ የመጣ መስሎት ቲባልት ደሙ ፈላ በደም ፍላታም ባርቆ በወጣቱ ሮሚዮ ላይ እጁን በማንሳት እዚያው ሊገርለው ደነፋ የቲባልት አጎታ ዛውንቱ ካፑሌ ግን በዚያን ወቅት ምንም አይነት ጉዳትም ሆነ ድፍረት በማንም ላይ እንዳይደርስ ቲባልትን ይገስሱታል ለእንግዶቻቸው ክብርና ሰላም በመሻት ድግሳቸውም እንዳይበላሽ በማሰብቻል ነበርም ካፑሌ ግልግል ይገቡት በተለይ ወጣቱ ሮሚዮ በተፈጠሩ መልካም ምግባር ያለው ትውት በመሆኑ ክፉ እንዲደርስበት ክብሩም እንዲነካ ጭርሶ አልፈልጉም ቲባልትም ሳይወድ በግድ አደብ ገስቶ ለጊዜው ንዴቱን ተቆጣጣረ ቢሆንም በግብዣው ላይ ሳይጠራ የተገኘው የጣላታቸው የሞንታግ ልጅ ሮሚዮ በሌላ ጊዜ ምሱን እንደሚያገኝ ቲባልት መዛቱ አልቀረም የዳንስ ጨዋታው ጋብ እንዳለ ሮሚዮ ቀደም ሲል አይኑን የጣለባት እም ቤት ወደ ቆመችበት አቅጣጫ ያማትር ጀመር ገዙን በጭምብል በመሸፈኑ ሱነቱ ለይቶ ሰው ይታዘበኛል ከሚለው ስጋት ይሉኝታና ፍራት ራሱን አላቀቀ ምንም ሳይ አመነታ ወደዚያችን ነበይ ታቅጣጫ በቀጥታ አመራ ቀረብ ብሎ በጨዋ ደንብ እጇን ያዛደረግና ይቅርታ የእኔ መቤት ይሄንን ቅዱስ እጅ በመንካቴ ከባድ ኃጢ አሰርቻለሁ ከሩቅ ስፍራ የመጣው ትሁት አምላኪ በመሆነ የሰራው ተናጢያት ለማስተሰረ ይስል ይሄን በድፍረት የነካውትን ቅዱስ እጅ ለሳለም እገደዳለሁ አለ ሮሚዮ ተህተናውን በሚገልጽ ለስላሳ እንደበት ያቺ ውብ መቤት በበኩሏ አንተ ትሁት አምላኪ ሆይ የቅዱሳን ንጅ አምላኪዎቻቸው ይዳስታል እንጂ ከቶንም ሊስሙ አይፈቀድላቸው አለች ልብ በሚሰርቅ ድምጽ ቅዱሳንም ሆኖ አምላኪዎች ከናፍራላቸው አይደለም ነ አለ ሮሚዮ እንዴታ አላቾ እንጂ አለችና አዎ ለጸሎት ብቻ የሚገለገሉበት ከናፍራ አላቾ ኦ እንግዲያው ሳንቺን የውድና ቅድስት ሆይ ጸሎቴን ሰምተሽ በረከትሽን የማትለግሽን ከሆነ የተስፋ የጭላንጭል እልም ብላ እንዳትጨልም ከልቤ ማጠነሻለሁ አለ ሮሚዮ እነዚህ ሁለት ወጣቶች የጣፋጭ ፍቅር ጭውውት ተጠምደው ጥቂት አብረው ቆዩ በመሃሉ ያቺ ውብ እመ ቤት ድንገት በወላጅ እናቷ ተጠርታ ሄደች የልጅቷን ማንነት ሮሚዮ ለማወቅ ቀስ ብሎ ጠየቀ ያገኘው መልስ ያቺ ልቡን በፍቅር ፍላጻ ያወጋችው ቆንጆ የጌታ ካፑሌ ወራሽና ተወዳጅ ልጃቸው ጁሊየት እንደሆነች ተረዳ ሮሚዮም የጌታ ሞንታግ እንደመኞች ልጅ ለሆነችው ወጣት ሳያውቅ ድንገት ልቡን በመስጠቱ እጅግ በጣም ተጸጸተ በእሱና በሷ ቤት ሰዎች ማከለ የቆየው ደመኝነት በአያሌው ቢያስጨንቀውም ሮሚዮን ግን የጥላቶቹ ልጅ እንዳፈቅሬ የሚያግደው ነገር አልነበረም ጁሊየትም በበኩሏ አይምሮዋ አረፍታቷል ቀደም ሲል የፍቅር ቃላት አብራው ስትለዋወጥ የቆየችው ውብል የቤት ሰዎች አደመኛ የሞንታግ ልጅ ያውም ራሱ ሮሚዮ እንደነበር በተረዳሽ ጊዜ ስሜቷ ተነካ ድንገት በፍቅሩ ለትነደፍ በመቻሏ ድንጋጥ የተሰማት ሳታስብ ለርሱ ያላትን አድናቆትና ፍቅር በመግለጿም ተጸጸተች እርሱ ለእርሷ ያዘንላትን ያህል እርሷም ለእርሱ ከልብ አዘነችለት ምንም እንኳን የእለቱ አጋጣሚ የደመኛቸው ልጅ በማፍቀሯ አስደናቂ የአዲስ ፍቅር ልደት ቢመስላትም በቤተሰቦቻቸው አለመጣጣም ብቻ እንድትጠላው መገደዷን ስታስብ ልቧ በሃዘን ተሰበረ ግብዣው እኩል ለሊት እንዳበቃም ሮሚዮና ባልደረቦቹ ወደ የመኖሪያቸው ተመለሱ ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሮሚዮ የት እንደገባ ባለማውቃቸው ጓደኞቹ ፈልገው ሊያገኙት አልቻሉም 
ሮሚዮ ልቡን አስረክቦ ከመጣበት አካባቢ ለመራቅ ጨርሶ ተሳነው ጭር ባለው ለሊት የደመኞቹን ግንብ ሃያሉ ፍቅር ብርታቱን ሰጥቶት ዘሎ ገባና በአትክልቱ üst ይንጎራደድ ጀመረ እንዳጋጣሚ የአትክልቱ ስፍራ ከወዲቷ ጁሊየት መኝታ ቤት በስተጀርባ ነበር ሮሚዮ አዲሷን ፍቅረኛውን ያሰላሰለ ጥቂት እንኳን ሳይቆይ እመ ቤት ጁሊየት በመኝታ ቤቷ መስኮት ሰገነት ድንገት በቃለች በእጽብ ድንቁበቷ አለዳ በመስራቅ እንደምትወጣ ጸሃይ አካባቢውን በብርሃናዊ ነጸብራቅ አደምቀችው በዚያው ድክት አትክልት ስፍራው ላይ ታበራ የነበረችው ጨረቃ ብርሃኗ ደበዘዘ የሮሚዮ አዲስዋ ጸሃይ ብርሃኗን በአካባቢው ብትናኘው ከጨረቃው የሚፈነጥቀው ብርሃን የላቀ ኃይል ብርሃን መድረሱን ሲረዳ በቅሬታ በመደብዘዝ ድርሻው ለአዲስዋ ደማቅና ግዙፍ ብርሃን መልቀቅ ግዴታው ነበት ጁሊየት ከመኝታ ክፍሏ ሰገነት ላይ ዘና ብላ ቆመች ፍቷም በእጇ ደግፍ ስታደርግ ሮሚዮ ባድና ቆተ መለከታትና ምን ነው የጁአን ጓንት ወንኩና በእነዚያ አለንጋጣቶቿ ገጽዋን ለመንካት በታደልኩኝ አሁን እኮ ይሄን ያል ጊዜ ብቻዋን ያለች መስሏት ይሆናል ብሎ በረጅሙ ተነፈሰ በመጨረሻም ወይኔ ልጁ አለና ባድና ቆት ፈዞ ይመለከታት ጀመር ጁሊየት ተናግራ ድምጹአን ቢሰማ ምንኛ ደስ እንደሚለው አሰላሰለ እሱ ራሱ ግን ድምጹን ዝግ አድርጎ ጁሊየት ሳት ሰማ መናገሩን ቀጠለ ኦ አንቺ ደማቅ መላከ ብርሃን አባክሽን ተናገሪና ድምጽሽን አሰሚኝ ከገነት የተላከ መልክተኛ መስለሽ በላይ ላይ የምታንጸባርቁ ቅድስ ሆይ አባክሽን ቃላት ተንፍሽና ድምጽሽን ልስማው አለ ሮሚዮ ወጣቱ ሮሚዮ በዚያ በውድቅት ጅጋ ደገኛ በሆነ አካባቢ ይገኛል ብላ ጁሊየት ጨርሶ አልጠረጠረችም በዳንሱ ምሽት አጋጥሟት በነበረው ወጣት ፍቅር ተመስጣ ነበርና የወዳጇን ስም ትጠራ ጀመር ኦ ሮሜዮ ሮሜዮ ከቱ ለምን ይሁን ሮሜዮ የተሰኘው ፍቅር ይሆ ሮሜዮ አባተህን ወዲያቷቸው ስመህንም ለወጣው ስመህን ለመለወጥ ፈቃደኛ ካሎንክ ግን ግድ የለም ብቻ የቃል ኪዳን ፍቅረኛ የሆነኝ እንጂ እኔም ከንግዲህ ከወላጆች የከካፑሌ ቤት ሰመዝገብ üst ስሜን ላንተ ስለሰርዛለሁ አለች ለራሷ ሮሚዮ በጁሊየት ጣፋጭ ቃላት ተማረከ እሱ ማጽፋው ሊመልስ ዳርቶት ነበር ነገር ግን የእሷኑ ማራኪና ጣማቸው የማይጠገቡትን የፍቅር ቃላት ማዳመጡ መርጦ ጆሮውን ይበልጣቀና ጁሊየት የፍቅር ቃላቷ ለራሷ ማነብነብ ተያዘችው እንድርሷ አመለካከት ሮሚዮ ሮሚዮ በመባሉና የሞንታግ ልጅ በመሆኑም ተቆጨች ሮሚዮ ሌላ ስም ቢኖር ኖሮ የግሏ ሮሚዮ እንደሚሆንም ተመኘች ከማራኪያ እንደበቷ ያወጣውን አባባል ሲሰማ ሮሚዮ ስሜቱን መክታት ተሳነው እሱ ራሱን በአካልና በአምሳላ ጊንታው የምታናግረው እንጂ ብቻዋን የምታነበ እንደባል መሰለው ፍቅሬ ብላ ወይንም ለእርሷ ደስ በሚላት ስም እንድትጠራው በልቡ ተማጠናት መጠሪያ ስሙ የማያስደስታት ከሆነ ከእንግዲህ ሮሚዮ ሊባል እንደማይሻም በለወሳስ ለራሱ ተናገረ በመኝታ ቤቷ መስኮት ሰገነት ላይ ብቻዋን ስታነበ እንበየ ቆዮቹ ጁዲት ድንገት የወንድ ድምጽ ካትክልት ውስጥ ሰማች ፍርሃት መላ አከላቷን አሸበረው ጨለማን ተገና አድርጎ ግላው የሚስጥሯን ሲያዳመጥ የቆየውን ሰው ማንነት በመጀመሪያ ማወቅ ተሳናት አሁን ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም ብዙ ቃላት ካንደበቱ ያልሰማች ብትሆንም ዳግም በተናገረ ጊዜ ራሱ ሮሚዮ መሆኑን ወዲያው በድምጹ አረጋገጠች አይበገረው አባቷን ግን ብዘሎ አትክልት ውስጥ በመገኘቱና ራሱንም ለአደጋ በማጋለጡ ጁሊየት አምራራው ቀሰችው የሞንታግ ልጅ በመሆኑ ከአባቱ ወገኖች አንዱ እንኳን ቢያገኘው ያለ ረህራይ እንደሚገድለው በአዘን የታገለጠችለት ሮሚዮን በበኩል ሲመለስ ውዷ ጁሊየት ሆይ ከቤተሰቦችሽ 20 እና 30 ስለታም ጉራዴ ልቅ ያንቺ አይን የህይወት ፈተና ውስጥ ሎኛል አንቺ ብቻ በረህራይ አይኖችሽ ካየሽኝ ከጥላቶች እጅ ህይወቴ ትተርፋለች አንቺን ፍቅር አጥቼ ህይወቴ ከመትረዝም ይልቅ በጥላቶቼ እጅድሜ አሁን ነው ቢያጥር መርጣለው አራንዴት ወደዚህ ስፍራ ልትመጣ ቻልክ ለምን ሆኑ ማን መራ 
ፍቅር ነው የመረኝ የሮሚዮን በአካባቢው መኖር ሳትጠራጠር ውስጣዊ ስሜቷን አውጥታ ያነበነበችው የልቧን እንዲያውቅባት የተናገረችው የፍቅር ቃላት ትውስ ሰላትና ፊቷ በአፍረት ፍመሰለ ያመለጧትን የፍቅር ቃላት መልሳ በወሰደች ፈቃዷ በሆነ ነበር ነገር ግን አንዴ ካፋ ወጥቷልና የማይቻል ሆነ ባህልና ወጉን ተከትላ እንደ ዘመኑ ብልጣ ብልጦ ይዛዝርት ተክደርድራ ፍቅረኛዋን ፊት ለመንሳት ትችል ነበር ጁሊየት ከልብ አፍቃሪ ነበረችና በሮም ፍቅር ወጥ መድ እንዳልተያዘች ለማስመሰላል ሞከረችም አዎ በጁሊየት ተፈጥሮ ውስጥ ንጹህ ፍቅር እንጂ ማስመሰል ቦታ ነበረው ከልቦ አይመነጨው የውነተኛ የፍቅር ንዛዜ ሮሚዮ ከራሷ አንደበት አድምጧል በአካባቢው ሰው ይኖራል ብላ ሳትጠራጠር የተነፈሰችውን የልቧን ትርታ አንድም ሳይቀር ሮሚዮ ሰምቷል ሷን በበኩላ ቀደም ሲል ካንደበቱ አይሰማውን የፍቅር ቃላት ሁሉ ከልቦ አይመነጨ ለመሆናቸው ሳትደብቅ ነገረችው ፍቅር መራራ ቃላትን ታጣፍጣለች ጥላቻንም ታስወግዳለች ጁሊየት ከሰገነቱ ላይ ቆማ ቁልቁል ያያየች ሮሚዮን በቤተሰቡ ስምጣራቸው መልካሙ ሙንታክ ሆይ ላንተ በቀላሉ መሸነፈን አይተ ለፍቅር አነስተኛ ግምታላት እንዳትለኝ ያደርሃን ይልቁን ሲልብን እንድታውቅ የረዳሃን የዛሬው ምሽት መውቀስ ያለብህ መሰለኝ አየህ ሮሚዮ በተፈጥሮ ይብልጣ ብልጣ አይደለሁም ይህ ተፈጥሮን ከሴቶች እህቶች የልማድ ድርጊት ጋር ማነጻጸስ ጀመር ያን የየኔን ኡነት ማረጋጋት ይችላል የብዙዎች ሴቶች እህቶች የድርጊት ለነርሱ ታላቅ ችሎታና ጥበብ ይመስላቸው የማስመሰል ትህትናቸው ግን ከንቱ ብልጠት ነው አለች ጁሊየት ቁም ነገሯን ጣል በማድረጋው ውስጥ ደስታ እየተሰማት ወድ ጁሊየት ሆይ የንዳንች አይነቷን ቅድስት መቤት ኡነተኛ ፍቅር ቃል ጨርሶ እንደማል ተራጥር የፍቅር አዋይ ምስክር ይትሁን አለ ሮሚዮ ከልቡ በሮሚዮ ኡነተኛ አባባል ስሜቷ ተነካ እሷም በበኩሏ ሐሳቧን ስትገልጽ የዛሬው ምሽት ቃል ኪዳናችን በጥድፈት የተፈጸመና ድንገተኛም ነው አለች ሮሚዮ ግን ተጨማሪ የፍቅር ቃል ኪዳን መhall እንደሚያስፈልጋቸው አጥብቆ ጠየቃት አሁን አንተ ከመጠየቅ በፊት የኔን የፍቅር ቃል ኪዳንና መhallን ሰጥቻለሁ ቢሆንም አስቀድሜ በፈቃዴ የሰጠውን ቃል ኪዳን መልሼ በመውሰድ እንደገና እንደ አዲስ መልሼ በሰጥ ደስታውን አልችለው ላንቴ ያለን ፍቅርና አምነት የውቃኑ ሲያህል ሰፊና ጠልቅ ነው ሁለቱ የምሽቱ ኳከብት እንዲህ አይነቱን ጣፋጭ ፍቅር ቃላት በመላውት ላይ እንዳሉ ጁሊየት ድንገት በመግዚቷ ተጠራች የእንቅልፍ ሰዓቷ በማለፉና እንዲያውም ሊነጋጋ በመቃረው በመግዚቷ አስተሳሰብ ጁሊየት የግድ መተኛት አለባት በጨረቃዋ ብርሃን በመሽቱ ነፋሽ ሳይየር ለመርካት እንደፈለገች አስመስላ ምክንያት ከሰጠች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሮሚዮ ዘንድ ተመለሰች የሰገነቱን በረንዳ ደገፍ ብላ ቁልቁል ፍቅረኛዋን ያያየች ለፍቅር ዋጋ የምትሰጥና ታማኝ ከሆንክ ኮራባhallo ለታገባኝ ፈቃደኛና ቁርጠኛ ከሆንክ የጋብቻችንን እለት ለመወሰን በሚቀጠለው ቀን መልክተኛ ልክብhallo ሮሚዮ ልቤን ላንተ ሰጥቻለሁ እድሌን ካንተ ጋር አቆራኝቼ እስከ ዓለም ዳርቻ አከተልሃለሁ አለች ጁሊየት የጋብቻቸውን ቀነ ቀጠሮ በመወሰን ላይ እንዳሉ ሞግዚቱ አንደገና ጁሊየትን ጠራቻት አሁንም ጁሊየት ሞግዚቱ አንዳታውቅባት ገባ ወጣለች ጁሊየት የሮሚዮን ከእርሷ መለየት እንዳልፈለገችሁ ሮሚዮም ከጁሊየት መለየቱ ልብ አልፈቀደው ለፍቅረኞች ጣፋጭ ሙዚቃቸው አንዱ የሌላውን ቃል በጠራ የጨረቃ ምሽት ከማድመጥ የበለጠ የለምና ሁለቱም መለያየት ሞት መሰላቸው ቢሆንም በመጨረሻው የሰላም እንቅልፍና የመልካምኞት ቃላት ተለዋወጠው ሳይወዱ በግድ ሮሚዮና ጁሊየት ለጊዜው ተለያዩ ጎህ ቀደደ ሰማይና ምድር ከተጣበቀበት የተላቀቀ ይመስል አካባቢው በብርሃን ወጋገን መድመቅ ጀመረ ሮሚዮ አይምሮ በፍቅረኛው ሐሳብ በመጠመዱ እንግዲ መተኛት እንደማይችል ተረዳ ጥቂት ካሰላሰለ በኋላ ወደ ቤቱ ከመሄድ ይልቅ በአካባቢው ወደሚገኘው ገዳም አምርቶ አባ ሎራ ሊያነጋግር ፈለገ አልከሙ መንኩሴ አባ ሎራ የማለዳ ጸሎታቸውን በማدرس ላይ ነበሩ ሮሚዮ ማልዶ መድረሱን ባዩ ጊዜ ለሊቱም በሙሉ በአይኑን ቅልፍ ሳይዞር እንዳደረ ተረዱ ሮሚዮ 
ከሮዛሪን ጋር የነበረውን ጽኑ ፍቅር አባሎራ ያውቁ ነበርና ምናልባትም እሷን በማሰብ ሳይተኛ ያደረ መስላቸው ሮሚዮ ግን በሆቢቷ ጁሊየት አዲስ ፍቅር መነደፉ እንገለጸላቸው በእዚያን ዑለት የጋብቻቸውን ስነ ስርዓት እንዲፈጽሙለትም ርዳታቸውን በጠየቀ ጊዜ መኖክሲዮ ጅግ ተገረሙ ከሮዛሪን ወደ ጁሊየት የዞረውን ድንገተኛ የፍቅር ወግ ሰምተው ጆራቸውን ማመናቀታቸው ሆኖም ሮሚዮ ለሮዛሊን የነበረውን ጽኑ ፍቅርና እሷ ግን ፊት ተነሳው እንደነበረና ከዚህ ቀደም ደጋግሞ ነግሯቸው ስለነበር ቃሉን አመነው ተቀበሉ አባሎራም በነገሩ ተገርመው አዎ የወጣት ወንዶች ፍቅር በልባቸው ሳይሆን በአይናቸው ላይ ይበረታል አሉ ለእውነተኛ ፍቅር አጽፋ መመለስ የማትችልውን ሮዛሊንን በማሰብ ጊዜውን በከንቱ በማባከኑ ሮሚዮ ራሱ ነቀሰ ጁሊየት ግን በእርሱ ዘንድ ተወዳጅና እሷም ከልቡ አፍቃሪ መሆኑን ባድና ቆተናገረ መልካሙ መንኩሴ ግን የሮሚዮና የጁሊየት ጋር ብቻ የሰላም በርከፋችና የምስራች እንደሚሆን ገመቱ የሁለቱ ጋር ብቻ ለረጅም ዘመን የቆየውን የጌታ ካፑሌና የጌታ ሞንታ ግን ቂም በቀል ወደ ሰላምና ፍቅር እንደሚለውጣው አሰቡ የሁለቱ ጋር ብቻ በቬሮና ከተማ ዘወትር የሚፈጠሩን ሽብራ ሰግዶ ርቀ ሰላም እንደሚያወርድ በማመን አባሎራ ውስጥ አው ደስታ ተስማማቸው አባሎራ የጌታ ሞንታ ግና የጌታ ካፑሌ ወዳጅ በመሆናቸው ብቻ ሳይሆን ወጣቱን ሮሚዮ ከልብ ይወዱት ነበርና ከጁሊየት ጋር ሊያጋቡት ፈቃደኝነታቸውን ወዲያው ገለጹለት ጁሊየት ለሮሚዮ በገባቹ ቃል መሰረት መልክተኛው አላከች ሮሚዮ በበኩሉ ጁሊየት ራሱ አባሎራ ቤት ድረስ ፈጥና እንድትመጣ ያው መልክተኛ እንዲነገር አጠየቀው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጁሊየት አባሎራ ቤት ደረሰች ሮሚዮና ጁሊየት በቀጠሯቸው ሰዓት እንደተገናኙ አባሎራም ስራ ተጽሎታ ድርሰው ሁለቱም ፍቅረኞች በማይበጠ ሲጋ ብቻ ሰንሰለት አቆራኙአቸው በሮሚዮና በጁሊየት ጋር ብቻ የሰማይ መልአክት እንኳን እንደሚፈነድቁ የጌታ ሞንታ ግና የጌታ ካፑሌ ዘመናት ቂም በቀል ጠባሳ ተፍቆ ወደ ዘላለምዋይ ሰላም እንደሚለወጥ በማመን ጸሎታቸውን በደስታ ደመደሙ የጋብቻቸው ስነ ስርዓት እንዳበቃ ጁሊየት ወደ ቤቷ ገሰገሰች ቀኑ ቶሎ ሙሽቶ ሮሚዮ ባለፈው ለሊት ያጫወታት ከነበረው ያትክልት ስፍራ በቃሉ መሰረት ስኪመጣ ተቀበጠበጠች ደቂቃዎች ሰዓታት ሆኑባት በዚያን ለተረፋዱ ላይ የሮሚዮ ባልንጀሮች ቤንቮሊዮና ሚርኮቲዮ በቬሮና አውራ መንገር ላይ ሲጓዙ አጋጣሚ ሆኖ በጌታ ካፑሌ ቤተሰባባላት ጋር ይገናኛሉ ከእነዚህ የካፑሌ ቤተሰብ መሃል ግልፍተኛው ቲባልት ይገኝበታል እንደሚታወሰው ቲባልት በጌታ ካፑሌ የራት ክብጃ ላይ ከሮሚዮ ጋር ካልተፋለም ኩሎ በወቅቱ ተገላግሏል ቲባልት መርኮቲዮን እንዳየ የሞንታግ ቤተሰብና የሮሚዮ የልብ ወዳጅ መሆኑን ስለሚያውቅ የሰድብና አዳወረደበት በአሽሙርም ወረፈው መርኮቲዮም ለግላጋና ደመቁጡ ወጣት በመሆኑ ለቲባልቱ ረፋ አጽፋውን በኃይል ቃል መለሰለት ቤንቮሊዮ ጠቡ ለማብረድ ከወዲያ ወዲ ሲራወጥ ኬት መጣ ሳይባል ሮሚዮ ድንገት ከቻለ ግልፍተኛው ቲባልትም ከመርኮቲዮ ወደ ሮሚዮ ፊቱ መለሰና አንተ ኮይ በማለት ዘለፈው ሮሚዮ ግን የቲባልትን ዘለፋ በትዕግስት ለማሳለፍ ሙከረ ዛሬ ሮሚዮ ከቲባልት ጋር ለመጋጨት ጨርሷል አልፈልገም ቲባልት የጁሊየት ያጎት ልጅ መሆኑና እሷም እንደምትወደው ስለሚያውቅ ወዝግብ ውስጥ ሊገባል ቃጣም ወጣቱ ሮሚዮ ምንም እንኳን የሞንታግ ቤተሰብ ቢሆንም በተፈጠሮ አዋቂ ጨዋና ተውት በመሆኑ በቤተሰቦችና በነካፑሌ መhall በተፈጠረው ዓለም አግባባት በጭራሽ ጣልቃ ገብቶ ያውቅም ስለሆነም ከቲባልት ጋር ሰላም ለመፍጠር ሞከረ እንዲያውም ድምጹን አለሳልሶ መልካሙ የካፑሌ ወገን ሆይ በማለት ልባዊ ሰላምታና ክብሮት አቀረበለት ደመኛ መሆናቸውን ልብ ሆነው ይያወቀ የካፑሊን ስም በመልካም ቃል አጣፍጦ በማውሳቱ ለሮሚዮ ውስጣዊ ደስታ እንደሚፈጥርለት ከራሱ ከሮሚዮ በስተቀር ማንንም ሊደርስበት የማይችል ስውር ሚስጥር ነበር ግልፍተኛው ቲባልት ግን የሞንታ ግን ቤተሰብ አመረሮ ስለሚጠላ የሮሚዮን ትግስትና በጎ አመልካከት ከድፍረትና ከንቀት ቆጥሮ ሻሞላ ማዘዘበት ሮሚዮ ከቲባልት ጋር ለመጋጨትና እንዲያው ምርቀ ሰላም እንዲወርድ የፈለገበትን ምክንያት ወዳጁ ምርኩት ይሆን ኳል ይረዳልቻለም 
የሮሚዮ ችላባይነትና ለቤተሰቡ ስምና ክብር አለመቆርቆር መርኩቲዮን ይበልጥ አስቆጣው ወጣትነት ትኩስ መንፈሱ ገንፍሎ ሱም ቲባልትን ዘለፈው ሻሞላውን መዞ ለፊልም ያስቀደደው ቲባልትና መርኩቲዮ በሻሞላ ከትክክት ከተጠሙ ሮሚዮና ቤንቮሊዮ ለግልግል ቢገቡ ሳይሳ ካላቸው ቀረ በፊልም ያው ወቅት መርኩቲዮ ከፉኛ ቆሰለ ህይወቱን ወዴው አለፈች ሮሚዮ የመርኩቲዮን ሞት እንዳየ ትግሷ አለቀ ደሙ ፈላና ቀደም ሲል ትባልትን በሰደበው ቃል እሱ መልሶ አንተ ኩይ በማለት ሻሞላው መዞ በትባልት ላይ ተንደረደረበት ትባልትና ሮሚዮ ለግልግል በሚያስቸግሩ ሁኔታ ተፋለሙ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የግልፍተኛው ትባልት ይወት በሮሚዮ ወጅ አለፈች የመርኩቲዮና የትባልት ዜና ሞት ወዲያው በአካባቢው ተሰማ በቬሮና ከተማ حزب በነቂ ሶቶ ጉዳለ አዛውንቱ ጌታ ካፑሌና ጌታ ሞንታግ ከነሚስቶቻቸው ስፍራው ላይ ደረሱ የከተማይቱ ጸጥታ በመደፍረሱ የቬሮናው ልዑል እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው حزبው ከተሰበሰበበት ስፍራ ደረሱ የመንግስታቸው ጸጥታ ዞተር በነዚህ ሁለት ወገኖች ስለሚደፈረስ ጥፋተኛውን ያለ ረህራይ ለመቅጣትና ዳግም ሰላም እንዳይታጣ ነበር የልዑሉ አመጣጥ የጠቡን መንስኤና የሁለቱን ሰዎች አማማት በዝርዝር እንዳያስረዳቸው ልዑሉ ቤንቮሊዮን ያዙታል ቤንቮሊዮም የሮሚዮን ጥፋት ሳያጋነን ጓደኞቹን በደል ሳያጎላ ከእውነትም ሳይርቅ የአይን ምስክርነት ቃሉን አሰማ በቲባልት ሞት መቤት ካፑሌ መሪር ሀዘን ወደቀባቸው ገዳውን ከመበቀል በስተቀር ሌላ ምንም ማለት ታያላቸው በገዳዩም ላይ አስቸኳይ ፍርድ እንዲበየንበት ሉዑሉን ተማጠኑ ቤንቮሊዮ የሞንታ ግን በተሰብቻ ሳይሆን የሮሚዮን ጓደኛ በመሆኑ ስክርነቱ ለማን እንደሚያደላ አጥርጥረው ቃሉ መታመን እንደሌለበት እመቤት ካፑሌ ወተወቱ ወይ አለማውቅ እመቤት ካፑሌ ከአዲስ አማቻቸው ጋር ሙግት ይቅጠሙ አማቻቸው ሮሚዮ የልጃቸው የጁሊየት ባለቤት መሆኑ ገና ማሽ ተገለጠላቸውና በአንድ ወገን እመቤት ሞንታግ የልጃቸውን የሮሚዮን ህይወት ለማትረፍ ለመናቸውን ታያዙት ቲባልታስ ቀድሞ ሙርኮቲዮን በመግደሉ ጥፋተኛ መሆኑና በዚህም ሳቢያ ሮሚዮ ተናዶ የቲባልትን ህይወት ቢያጠፋ ወንጀለኛ እንደማያሰኘው እመቤት ሞንታግ ለልዑል አቤት ማለታቸው ትክክል ነበር የቬሮናው ልዑል በሁለቱ እመቤቶች ክርክር ለመናናውት ወታ ስሜታቸው ተነካ ጉዳዩን አውጥተው አውርደው ካዛውንቱ ጋር መከሩበት የጠውን መንስኤ በጥንቃቄ ከመረመሩና ሐቁን አንጠርጥረው ከተረዱ በኋላ የማያዳግም ብይናቸውን ሰጡ እነሆ በልዑሉ የማይሻር ፍርድ መሰረት ወጣቱ ሮሚዮ ከቬሮና ከተማ እንዲሰደድ ተወሰነ የሮሚዮ የስደት ዜና ጁሊየትን እጅ ጋር ሳዘናት ለጥቂት ሰዓታት ምስቶ ሆነ ቆይታ እነሆ በልዑሉ ትዛዝ ከመትወደው በኋላ ለትለይ ተገደደች ጁሊየት በመጀመሪያ የባሏ ስደት ዜና እንደደረሳት በሮሚዮ ላይ የቁጣ ማታ ወረደችበት ሮሚዮ ያጎቷል ልጅ ቲባልትን በመግደሉም ተበሳሽታ ሮሚዮ አንተ ውብ ብትሆንም ቅሉ ፍርደ ገምድልነ ተፈጥሮ በግመሳይ ተኩላ ባባባ የተሸፈነ የእባብ ልብ ያለ ጫካን ፍጡርነ እያ ልጅ ቁጣዋንና ነቀፈቷና ወረደችበት አው ኒ ድንገተኛ ቃላት ቁጣና ፍቅር ተመሰጋቅለው በአይምሮዋ ውስጥ የተፈጠረውን ትግል ብቻ ነበር የሚያንጸባርቁት ከቁጣዋና ከነቀፈቷ በኋላ በመጨረሻው ጋባ ልጅ ሮሚዮ በአካል በአምሳል ፊቷ ድቅና ለባት ለእርሱ ያላት ጽኑ ፍቅር አይሎ ብርቱካን በመሰሉት ኩንጮቿ ላይ የእንባ ጎርፍ ወረደ ያጎቷል ልጅ ባሏ በመግደሉ ብታዝንም ቲባልት ሊገድለው የነበረው ራሱ ሮሚዮ በመትረፉ ሀዘኗ ወደ ደስታ ተለወጠ ጥቂት ቆየት ብላ የሮሚዮን መሰደድና ከእርሷ መመለይቱን ሁኔታ ተስተሳውስ ራሷን መቆጣጠር ተሳናት ሮሚዮ ከቬሮና ከተማ እንዲሰደድ የተወሰነበት ቅጣት ከብዙ ቲባልቶች ሞልት ይበልጥ መሪር ሀዘን ውስጥ ከተታት ከቲባልትና ከመርኩርቲዮ ሞት በኋላ ሮሚዮ ለጥቂት ጊዜ አባ ሎራ ቤት ተሸሽጎ ቆየ ከሞት ያላነሰው የስደት ፍርድ ሮሚዮ ጆሮ ይደረሰው ከዚሁ አባ ሎራ ቤት ሆኖ ነበር ካቬሮና ከተማ ግንብ ውጪ ሌላ ዓለም እንደሌለ ከጁሊየት ፍቅርና ውበት ተለይቶ መኖር ጨርሶ እንደማይችል ተሰማው ጁሊየት ባለችበት ቦታ ሁሉ ህይወት ተለመለመ አለች 
ዙር ያገባውም የፍቅር ዓለም ይሆናል ጁሊየት ከሌለች ግን ህይወት መርገምት መኖር ስቃይና ቅጣት የሞት ጽልመት የሚያንጃብብበት የመቃብር ዓለም ይሆናል እናም ሮሚዮ ከፍቅረኛው ከጁሊየት መለየት ሞት ሆነበት መልካሙ ምኑክሴ ሮሚዮ ሊያጽናኑት ቢሞክሩም እርሱ ግን በመለየት ሰቀቀል ልቡ ባብቷልና ምክራቸው ሊሰማልቻለም እንደ እብደት አርጎት ጸውሩን ነጨ አመሬት ላይ ወድቆ ተንከባለለ ከበስጭቱ የተነሳም ሞቴ ነበገዛ ጄላፍ ጥናትና ወደ መቃብር የመውረድ ይሻለኛል እያለ ህይወቱን ጠላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከጁሊየት ዘንድ መልክ ተደረሰው ቀስ በቀስ መንፈሱ ተረጋጋ ስሜቱን መቆጣጠር ቻለ መኖክሲዮም የሮሚዮ አስተሳሰብ የወንድነት ጥንካሬ ጎደለውና ደካማ መንፈስ የሚታይበት በመሆኑ ወቀሱት ረጋ ባለ አባታዊ አንደበታቸው የተባረከው ልጅ ሮሚዮ ሆይ ቲባል ተባአንተ እጅ ህይወት ወልፈች ከእንግዲህ የራስህንና የውድ ባለቤትህን ህይወት ማጥፋት ትፈልጋለ አየ ልጅ ያላንተ ምንም ተስፋ ይለላት ጁሊየት አንተ በትሞት ህልውና አከንቱ ይሆናል የሰው ልጅ መንፈስ ጠንካራና ብርቱ ካሎ ነበስተቀር አፈጣጠሩማ እንደሰም ለፍስፍስ ነው ከሞት ቅጣት ድነ ስደት የተፈረደበት ቢሆንም የእሉዑሉ ቢያኔ ሰባዊ ረህራሄ ተመላበት እንደሆነ ያመለክታል አሉና ምክራቸውን በመቀጠል ለጄ ሆይ አንተ ቲባልት ነገደልከው ግን እኮ ቲባልት ቢቀድም ኖሮ ሊገድለህ ይችል ነበር በዚህ መልካም አጋጣሚና አድል መንፈስ ይጽናና አንተ በህይወት ይያለህና እሷም ይያለች ከጁሊየት ጋር ባልና ሚስቶናችዋል ይህ አጋጣሚና መልካም አድል ከሁሉም በላይ ደስታ ሊሰጥ ይገባል ልጅ ሆይ ገና ወጣት በመሆነ ምንም የህይወት ፈተና አላጋጠመህም ስቃይና መከራ አልደረሰብህም ይለቆነስ ተስፋ ለቆረጡና በችግር ተንገላተው ለሚሞቱ ምስኪናን ማዘን ይኖርባል አሉ አባሎራ የሮሚዮ መንፈስ መጽናናቱን አባሎራ ካወቁ በኋላ በእዚያኑ ምሽት በሰውር ጁሊየት ዘንድ ፈጥኖ በመሄድ እንዲሰናበታት አባታዊ ምክራቸው ለገሱት የእርሱንና የጁሊየትን ጋብቻ ለህزب ይፋ የሚያወጡበትን ተስማሚ ቀን እስኪያገኙ ድረስ በአስቸኳይ ወደ ማንቶዋ እንዲሄድ ነገሩት አገር ሰላም ሆኖ ሁኔታው ይሰረጋጉ የሮሚዮና የጁሊየት ጋብቻ ቢታወቅ ለሁለቱ ደመኛ ቤተሰቦች እንደገና መወዳጀት ለመፍጠር እንደሚረዳ ገመቱ የሁለቱ ጋብቻ አዲስና የሰላም የፍቅር ምዕራፍ ከፋጭ ሳላቅ በስራት እንደሚሆንም አባሎራ ገለጹለት ይህ አባሎራ በጎ ምኞት ከሰመረ የልዑሉ ምህረት እንደሚደርሰው ሮሚ ወርግጠኛ ሆነ የደረሰበት ስደት የገጠመው የህይወት ፈተና እንደጉም ተኖ ሲጠፋና በመትኩ ደስታው ጥፍ ድርብ ሲሆን የታሰበው ተስፋው ለመለመ መንፈሱም ታደሰ ሮሚዮ የአባሎራን ጠቃሚ ምክር በተግባር ለማዋል ቃል ገብቶና ምኑክሲዮንም ተሰናብቶ ጁሊየትን ለማየት ተነሳ ምሹቱን ከርሷ ጋር ካሳለፈ በኋላ በማግስቱ ጉዞን ወደ ማንቶዋ ለማምራት እንዳቀደ ገለጸላቸው መኑክሲዮን በሐሳቡ ከተስማሙ በኋላ ሳቸውን ቬሮና ከተማ ውስጥ የሚሆነውን ሁሉ በየጊዜው በደብዳቤ እንደሚያሳውቁትም ቃል ገቡለት ሮሚዮ ጨለማን ተገና አድርጎ ወደ ጁሊየት አባት ቤት ግን ባመራ ባለፈው ምሽት ጁሊየት የፍቅር ንዛዚው አንታ ነበን በነበረችበት በኩል ግቡን ዘሎ አትክልት ውስጥ ገባ እሷና እሱ በፈጠሩት ልዩ ዘዴ ተጠቅሞ ሮሚዮ በቀጥታ ወደ ምኝ ታክፍሎ አገባ ሮሚዮ ለሊቱም በሙሉ ከወድ ባለቤቱ ጋር አሳለፈ ምሽቱ የደስታ ቢሆንም የመላያታቸው ጉዳይ ሲታሰባቸው ስሜታቸው ወደ ሀዘንና ሰቆጋ እየተለወጠ በጭንቀት አሳለፉት በማግስቱ ጎ ቀደደ የነጋቶቹን ዝማሪ ስትሰማ ጁሊየት ጆሮዋን ማመናቀታት የነጋቶቹ ዝማሪ የእኩለ ለሊት ወፍ ጮህት መስሏት የጊዜው መንጋት አልተወቃትም ነበር የነጋቶቹ ዝማሪ ከብርሃን ብልጭታ ጋር እውን ይሆነ መምጣት የጁሊየትን ሀዘን አበረታባት ቀስ በቀስ የወፎች ዝማሪ ጣሙን ያጣ ለጆሮ የሚዘገነን ዋይታና ለቅሶ መሰላት እንዳይነጋ ያለም ነጋ የብርሃኑ ጋ ግን ጭልጭል ማለት ጀመረ የሁለቱ ፍቅረኞች መለያት ጊዜም ደረሰ ሮሚዮ እንባ የተናነቀው ጁሊየትን ተሰናብተ ለውድ ባለቤቱም ከማንቶዋ በየጊዜው ወደ ብዳቤ እንደሚጽፍላትም ቃል ገባ እሷም በእንባ ጎርፍ ታጥባ ተሰናብተችው 
ሮሚዮ በመስኮት በኩል ዘሎ በሰላም ከጉምቡ ጭ መሬት ላይ አረፈ ሰገነቱ ላይ ቆማ ቁልቁል አየችው ደንነቱን በታረጋግጥም በሞት ተለይቷት ወደ መቃብር ዓለም የሚወርድ መስሎ ነበር ለጁሊየት የታያት ሮሚዮን በበኩሉ ጁሊየት ባካል ሳይሆን በሞት የተለየችው መሰለው አዎ ከጁሊየት አባት ቁጥር ግቢ ውስጥ ከንግዲ መቆየት ለሮሚዮ ህይወት አደገኛ ነበር በቬሮና ከተማ ቀልቀን መታየትም የባሰ ችግር ውስጥ ይጥላዋል ሮሚዮ ከጁሊየት ተለይቶ ማንም ሳያዩ ከቬሮና ከተማ መውጣት አለበት እና በፍቅር ሰገገን የተሰቃዩት ሮሚዮና ጁሊየት የጀመሩትን ጣፋጭ ወጋጣ ጠመሳ ጨርሱ ያውም ሳይወዱ በግድ ተለያዩ በእኒ የሁለት ያልታደሉ ፍቅረኞች አሳዛኝና አሰቃቂ ህይወት ፈተና የመከራ ጎዳና ተጀመረ እንጂ ገና ምን ተያዘና ሮሚዮ ጥቂት ቀናት ከውድ ባለቤቷ እንደተለየች አዛውንቱ ካፑሌ ጁሊየት ልጃቸው ማግባቷን አውቁምና ሊደሯ ታሰቡ እሳቸው ሞኑ መላው ቤተሰባቸው ጁሊየት በስውር ከሮሚዮ ጋር ጋር ብቻ ተፈጽማለች ብለው በህልማቸው ሆነ በእውናቸው ሊታሰባቸው የማይችል ጉዳይ ነበር ካፑሌ ለልጃቸው ለጁሊየት የመረጡላት ባል ፓሪስ የሚባል ጀግና ጫዋና የተከበረ ወጣት ነበር ወይ ነዶ ጁሊየት አስቀድማ ሮሚዮን ባታየው ኖሮ እንደ ወላጆቹ አመራረጥና ፍላጎት ከሆነ ወጣቱ ፓሪስ ተስማሚና አቻ ባሏ በሆነ ነበር ሮሚዮ በደረሰበት መሰደድና እሷንም ባጋጠማት ህይወት ፈተና ጁሊየት ዙሪያው ገደል ሆነባት ፍራትና ስጋት ንጹህ ልቧን አሸበረው በዚያ ላይ አባቷ ምርጫና ወሳኔ አይምሮዋን አስጨንቀው ማን እንደምታገባ ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋስ ይገለጽላት የልቧን በልቦ አድርጋ እኔ ገና ልጅ በመሆኑ የለጋ ብቻ አልደረስኩም በዚህም ላይ በቅርብ የሞተው ያጎቴ ልጅ የቲባልትን ሀዘን መንፈሴን ነክቶታል ቅስሜንም ሰብሮታል ስለሆንም አሁን የማገባው ባሌን በደስታ ልቀበለው ያዳግተኛል ለመሆኑ የቲባልትን የቀብር ስነ ስርዓት ገና ከመፈጸሙ ቤተሰባችንስ እንዴት ሰርግ ሊደግስ ይችላል በማለት ልዩ ልዩ ምክንያት ፈጥራ ጋብቻውን በጨዋ ደም ተቃወመች ማንኛውና ኦነተኛው ድብቅ ምክንያቷ ግን አስቀድማ ከሮሚዮ ጋር የፈጸመችው የጋብቻ ጉዳይ ነበር አዛውንቱ ካፑሌ ግን የጁሊየትን ውጥ ወታ ጆርዳ አባልበሳሉ የጁሊየትና የፓሪስ የጋብቻ ስነ ስርዓት የሚመጣው ሐሙስ እንደሚፈጸም ከገለጹ በኋላ ሷንም ቃላቸውን ተቀብላ እንድትዘጋጅ በጥብቃ ዘዟት የመረጡላትም ባልወጣት ባለጸጋና የመኳንንት ወገን በመሆኑ በጣም ኩሩናት የምትባል የቬሮና ሴት እንኳን በጸጋና በደስታ እንደምትቀበለው ገለጹላት እንደ ጌታ ካፑሌ ግምት ከሆነ ያሁኑ የጁሊየት የማስመስል ትህትና በመልካ ምድሏና በጋብቻዋ ላይ ችግር ማስከተል እንደሌለበትም አጠንክረው ተናገሩ ከደረሰባት ህይወት ፈተና በተለመደ ወርዳታቸው እንዲያወጧት ለመማጠን ጁሊዬት በስውር ወደ አባ ሎራ ቤት ገሰገሰች አባ ሎራም ለማኗን ከሰሙ በኋላ ጁሊዬት ልበ ሙሉና ጠንካራ ከሆነች ምንም እንኳን አደጋ ሊያስከትል ቢችልም መፍቴ እንዳላቸው ነገሯት ጁሊዬትም በበኩሏ ምን ያህል መንፈስ ጠንካራ መሆኑን ስትገልጽ አባቴ አባ ሎራ ኡነት እንድናገር ከተፈለገ እኔ በበኩሌ ፓሪስን ከመጋባ ይልቅ ህይወቴ እንዳለች በቁሜ መቃብር መግባት ነመርጣለሁ ውዱ ባለቤቴ ሮሜዮ በህይወት ይያለ እሱን ትቼ ሌላ ባል ማግባት በእኔ በኩል የማይታሰብ ጉዳይ ነው አለች እንባየ ተናንቃት አባ ሎራም ስለ ጁሊየት ጥቂት ካሰቡ በኋላ በቀጥታ ወደ ቤቷ ተመልሳ ለመላው ቤተሰቧ ደስተኛ መስላማት ታይት እንዳለባት ነገሯት አባቷን ፍቃድ ለመሙላት ፓሪስንም ለማግባት ዝግጁ መሆኑን መግለጽ እንዳለባት አስረዷት አደጋ ለስከትል ቢችልም መፍቴ ሊሆን ይችል ይሆናል ስላሉትም ጉዳይ በዝርዝር ገለጹላት በሚቀጥለው ምሽት ማለትም የጋብቻው አዋዜ ማለት አባ ሎራ የሚሰጧትን መዳኒት መጠጣት እንዳለባት ምራሳቸው ነገሯት መዳኒቱን ከተጣች በኋላ ለ42 ሰዓታት ፍጹም ህይወት የለሽ በድንት መስላለች በማግስቱ ሙሽራው ፓሪስ ለጋ ብቻው ስነ ስርዓት ሊወስዳት ሲመጣ ፍጹም የሞተች መስላት ታያለች ዘመድ አዝማድም እንዲው የሞተች መስለውና ወደ አያት ቅድም አያቶቿ በተሰመቀ አብር ቤት አስክሬኑን ይወስዳሉ ይሄንን አደጋ ሊያስከትል የሚችል ዘዴ አባ ሎራ ለጁሊየት ከገለጹላት በኋላ ለማበረታታት ያክል ለጄ ወዳጄ ጁሊየት ሆይ የሴትነት ደካማ ባህሪሽንና ፍራትሽን ካንቻ ሶግጂ 
የእኔን አደገኛ ሙከራ ከተስማማሽበት በሚሰጥሽ ፈሳሽ መድኃኒት በ42 ሰዓት ውስጥ ከህልምሽ እንደነቃሽ ያል ሁሉም ነገር ቀላል ይሆንልሻል ከመንቃትሽ በፊት ግን እኔና አንቺ ምን እንዳደረገን ለሮሚዮ ገልጽለታለሁ በመጨረሻም ሮሚዮ እኩል ለሊት ላይ መጥቶ ከመቃብር ቤት አውጥቶ ወደ ማንቷ ይወስድሻል አሉ መልካሙ መነኩሴ ለሮሚዮ ያላት ጽኑ ፍቅርና ፓሪስን የማግባት ፍራቿ ተደማምሮ አንድ አይነት መንፈስ ብርታትና ያካል ጥንካሬ ሰጣት አባ ሎራ ያዘዟት ለመፈጸም ቃል ገባችና መድኃኒቱን ተቀበላ ወደ ቤቷ ገሰገሰች ጁሊየት አባ ሎራ ከሚኖርበት ገዳም ጥቂት እልፍ እንዳለች እንዳጋጣሚ ወጣቱን ፓሪስ መንገድ ላይ ያገኘችው በጨዋ አነጋገርና ተህትና ተላብሳ የተዳር ጓደኛው ለመሆን ሙሉ ፈቃደኝነቷን ገለጸችለት አንደበቷን አለሳልሳ በማስመስል ጥበብ ተጠቅማ ፈቃዱ ለትፈጽምለት ቃል ትገባለች ይህ የጁሊየት ፈቃደኝነትና በጎ ቃል እንደተሰማ ለካፑሌ በተሰብ ታላቅ የመስራች ሆነ አዛውንቱ ካፑሌም ከደስታቸው በዛት ሽምግልናው ንረስተው ፍጹም የወጣትነት መንፈስ ተሰማቸው ፓሪስን ለማግባት አንገራግራ አባቷን ያስቆጣችሁን ያክል አሁን ሐሳብ አለው ወጣ ፈቃዳቸው ለመፈጸም ዝግጁ በመሆኗ አዛውንቱ ካፑሌ ከመጠም በላይ ፈነደቁ ልጃቸውን ከማንንም ማብለጠው ወደዷት እሷ ማሳባቸውን ዳግም ላለመጣስ መወሰኑ አንገለጸች የካፑሌ ቤተሰብና ዘመድ አዝማድም የሰርጉን ድግስ ታያዙት የቬሮና ከተማ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ድግስ ለማሰናዳት ከፍተኛ የገንዘብ ወጭ ተመድቦ ሽርኩዱ ቀጠለ አባ ሎራ በሰጠት መመሪያ መሰረት ረቡ እለት ማታ ጁሊየት መዳኒቱን ተጣች ከመጠጣቷ በፊት ግን ብዙ አቅማምታ ነበር ከሮሚዮ ጋር የጋ ብቻውን ስነስርዓት በስውር በማስፈጸማቸው ምናልባት የሚጥየቁና የሚወቀሱ መስሏቸው አባ ሎራ መርዚ ሰጥኝ ይሁን በማለት ጁሊየት መስጋቷ አልቀረም አባ ሎራ ግን ለአያሌ ዘመናት በሰባዊ ድርጊታቸው ስመጥር መሆናቸውን አስተውሳ ጥርጣሪዋን ወዲያዋ ሰገደች ሮሚዮ መቃብር ቤቷ ድረስ እንዲመጣ ከታቀደበት ሰዓት ምናልባት ቀደም ብላ የምትነቃ መስሏት መስጋቱ አልቀረም ድንገት ከተወሰነው ሰዓት ቀድማ በትነቃ እዚያ አስፈሪ ቀፋፊ መቃብር ቤት ጨለማና በቸኝነት ታስባትና አይምሮዋን በማስጨነቅ እብድ እንዳትሁን ሰጋች የሙታን መንፈስ መቃብር የገቡትን አስክሬኖቻቸውን ለመጎብኘት እንደሚመጡ የሰማቾና ፈታሪ ሁሉ ትውስ ሲላት ጊዜ መፈጠሩን ጠላች ለሮሚዮ አላጽኑ ፍቅርና ፓሪስንም ለማግባት የፈጠረችውን እንቢታ ሁሉ በአሳዋ የመጣ ምስቅልቅል ሁኔታዎችን ፈጠረባት የመጣው የምጣ የሆነ ይሁን ብላ ተስፋዋን ቆረጠች በመጨረሻም ለሮሚዮ ያላት ታማኝነትና ፍቅር አስገድዷት አባ ሎራ የሰጠውትን መድኃኒት ሳታ መነታ ጨለጠች ሐሊኖአንም ወዲያው ሳተች ሐሙስ ማለዳ ሙሽራው ፓሪስ ሙሽሪት ጁሊየት ሊወሰድ በእድምተኞች ታጅቦ ጌታ ካፑሌ ቤት ይደርሳል ያቺንን ቡት አባባ ይጄዳለው ያለው ፓሪስ እንደተመኘው ሳይሆን ቀርታ የጠወለገች ጽጌረዳ ቁጥር ሆና ገኛት ሰማይ ምድሩ ተደፋበት በጁሊየት ቤተሰብ ላይ እጅግ አስፈሪ ያዘን ድባብ አጠላ ያልታሰበ ድብዳ ሪታና ዋይታ ጨካኙ ሞት የጋብቻውን ስነ ስርዓት ከመፈጸማቸው በፊት ጁሊየትን ስለነጠቀው ፓሪስ መራር ሀዘን ወደቀበት የሙሽራይቱ ልጃቸው ድንገተኛ አረፍት ባዛውንቱ ካፑሌና በእመቤት ካፑሌ ላይ የደረሰውን ሀዘን ግን ከሁሉም የሚያሳዝን ሆነ የልጃቸውን ዓለም ለማየት የቆጉበት አይናቸው የደምን ባዘን ነበ አንድ ልጃቸው ለወግ ለማረግ ስትደርስ አይተው ለመፈንደቅ የነበረቸው ተስፋ ጨለመ ጁሊየትን ከመጥበቃት ዓለምና ደስታ ጭካኙ ሞት ድንገት ስለወሰደባቸው የአይናቸው ብሌን እንደጠፋ ቆጠሩት ያ ሁሉ መስተንግዶ የተጠበቀው ደስታና ፈንጣዚያ ወደ ሀዘን ተለወጠ ለሰርጉ አይታቀደውና የተዘጋጀ ሁሉ ለቀብሯ ስነ ስርዓት ማስፈጸም ያለ መቃብር ዓለም መዳረሻ ዋለ ጁሊየትን ጋብቻ ስነ ስርዓት እንዲያስፈጽሙ የተጠሩትም ቄስ ፍታሃት ጸሎቷ እንዲያደርሱ ተገደዱ የጁሊታ ስክሪን በዘመድ አዝማር ታጅቦ ደማይቀረው የመቃብር ቤት ተወሰደ የቋሚን ተስፋ ለማለም ለም ሳይሆን የሙታንን ቁጥር ለማብዛት ውቢቷ ጁሊየት ሳታልፋለፈች በህብረተ ሰብ ግንኙነት ውስጥ ከመልካም ዜናዎችና ከደጋግብ ስራቶች ይልቅ ለጆሮ የሚቀፉ አይምሮን የሚሰከት ጦሪዎች ይበልጥ ፈጥነው ይዛመታሉ የጁሊየት ሞትና የቀብር ስነ ስርዓት 
በመኖክሲው የማስ መሰል ዘዴ ተቀነባበረ መሆኑ ውድ ባለቤቱም በሚያስተኛ መዳን የታየለ ተወሰኑ ሰዓታት መቃብር ቤት ውስጥ ፍጹም የሞተች መስል አንድምትተኛና ሮሚዮም በተወሰነለት ሰዓት ድርሶ ከጨለሙ አይ መቃብር ቤት እንዲያወጣት አባሎራ መልክተኛ ይልካሉ ያባሎራ መልክት ለሮሚዮ ከመድረሱ በፊት ግን የጁሊየት አሳዛይ ሞት ሮሚዮ ካለበት ማንቷ አቀድሞ ይደርሳል የጁሊየት ሞት ሮሚዮ ጆሮ ከመድረሱ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ሮሚዮ ያለው ትሮ ታላቅ ደስታ ተሰምቶት ፍንድግድቅ ብሎ ነበር ታሪኩ ከህልም ጋር የተቆራኘ ነበር ሮሚዮ በህልሙ የሞተ ይመስለዋል ጁሊየትም ድንገት ትደርስና ሞቱ ታገኘዋለች ከንፈሮቹን ስማ የህይወት አስተንፋስ ስትዘራበት እንደገና ህይወት ዘርቶ እንዲያውም ንጉስ ሲሆን ይታየዋል ብዙም ሳይቆይ አንድ መልክተኛ ከቬሮና ማንቷ አይደረሰ ይመስለዋል መልክተኛውን እንዳየ መልካም ዜና ይዞለት እንደመጣ አርግጠኛ ይሆናል ከህልሙ እንደነቃ ሮሚዮ የጠበቀው በስራት ሳይሆን ማቅ የሚያስለብስ መርዶ ይደርሰዋል እሱም በበኩሉ እንቡጥ ከንፈሯን ስሞ ህይወት ሊዘራላት እንደማይችል ሆና ጁሊየት መስተናበቷን ተረዳ ውድ ፍቅረኛውንና የጥቂት ሰዓታት ምስቱን ጨካኙ ሞት እንደነጠቀው ሲያውቅ ከእንግዲህ ለሮሚዮ ምን ዓለም ይኖርዋል ውድ ፍቅረኛውንና የጥቂት ሰዓታት ምስቱን ጨካኙ ሞት እንደነጠቀው ሲያውቅ ከእንግዲህ ለሮሚዮ ምን ዓለም ይኖርዋል በመጨረሻም ከተቀመጠበት ድንገት አፈፍልና ፈረሰን ጫኑልኝ ብሎ ማምሻውን ወደ ቬሮና ከተማ በመገስገስ የጁሊየት አስክሬም መቃብር ቤት ውስጥ እንዳረፈ ለማየት ወሰነ እኮ ያሳብና ድርጊት ተስፋ በቆረጡ ሰዎች አይምሮ ውስጥ ፈጥኖ ይዘልቃልና ሮሚዮ ወደ ማንቷ በመጣ ጊዜ አይቶት የነበረውን አንድ የመዳኒት ቀማሚ መደብር ተውሳለው የመዳኒት ቀማሚውን ጉስቁልና ባዶ ሳጥኖችና ብልቃጦች ቆሻሻ መደርደሪያ ላይ የተከማቸውን በተመለከተ ጊዜ በማንቷ ህግ መሰረት መርዝ መሸጥ በሞት ቢያስቀጣም እነሆ እዚ አንድ ምስኪን ሰው መርዝ በይፋ ይሸጣል ብሎ ነበር ሮሚዮ እና ሮሚዮ ወደ ማንቷ ሲመጣ ያየው የመዳኒት መደብርና ቀማሚው ትውስ እንዳለው በቀጥታ ወደዚህ አመራ ምን እንደሚፈልግም ለመዳኒት ቀማሚው ገለጸላቸው ጥቂት ወርቃው ጥቶ ላዛውንቱ ቢሰጣቸው ምስኪኑ መዳኒት ቀማሚ ሳይጥራጥሩ የፈለገው መርዝ ከሸጡለት በኋላ ወዳጄ ወይ አንተ ያ ሰው ጥንካሬና ብርታት ቢኖር እንኳን የመዳኒት ከጠጣ ከመቀጽበት ሊገር ሊ ይችላል አሎ ምስኪኑ መዳኒት ቀማሚ ሮሚዮ መርዙን በኪሱ ይዞ የውድ ፍቅረኛውን አስክሬን ካረፈበት መቃብር ቤት ለማየት በውድቅት ወደ ቬሮና ገሰገሰ የጁሊየትን አስክሬን ለመጨረሻ ጊዜ ከተሰናበተ በኋላ የገዛው መርዝ ጠጥቶ እሱም እሷ ጎን ሊቀበር ቆረጠ እኩለ ለሊት ላይ ቬሮና ደርሶ በቀጥታ ወደ መካነ መቃብሩ አመራ በመካነ መቃብሩ ማከለኛ ስፍራ ላይ የጌታ ካፑሌ ቤተሰብ ጥንታዊ መቃብር ቤት ጉብ ብሎ ታየው ሮሚዮ ለጨለማው መብራት ለመቃብር ቤቱ በር መስበሪያ መሰራ ይዞ ነበር የመቃብር ቤቱን በር መስበር እንደጀመረ የሆነ ድምጽ በስሙ ሲጠራው ሰማ ሮሚዮ በር ሰበራውን ወዲያው እንዳቋረጠ የተጣራውም ድምጽ አንተ ከሲ ሞንታግ በላሁን ይህን ህግ ወጥ ድርጊት ተናቁም አሎ ባይለ ቃል የድምጽ ወጣቱ ፓሪስ ነበር ፓሪስ በዚያ ውድቅት የመጣው በጁሊየት መቃብር ላይ የአባባ ጉንጉን ለማስቀመጥና ምስቱ ለተሁን ጥቂት ሲቀራት በሞት የተለየውቹን ውብ እመ ቤት አስክሬን አይቶ መራር ሀዘኑን በእንባል ይወጣ ነበር ሮሚዮ በመን ምክንያት መቃብር ቤት እንደተገኘ ፓሪስ አላወቀም ነበር ቢሆንም ሮሚዮ የሞንታግ ቤተሰብና ወዲሁም የካፑሊ እንደመኛ እንደሆነ ያውቃል ሮሚዮ በዚህ ውድቅት በአስክሬኖቹ ላይ አሳፋሪ በቀል ድርጊት ሊፈጽም የመጣ መሰለው ስለሆነም ሮሚዮ በር ሰበራውን እንዲያቆም ፓሪስ በጥብቅ አዘዘው እንዲያውም እንደ ወንጀለኛ የዞ ሊያስሮ ፈለገ ምክንያቱም በቬሮና ህግ መሰረት ከተማየቱ ክልል ውጭ እንዲሰደድ የተበየነበት ሰው ዳግም በከተማው ውስጥ ቢገኝ በሞት እንደሚቀጣ ፓሪስ ያውቃልና ነው ሮሚዮ ለጊዜው የፓሪስን ማንነት አለየም ቢሆንም ማንንም ሆነ ማንንም ምንም እንደማያገባው ሮሚዮ አስተወቀ የፓሪስ ኃይለ ቃልም እጅግ አስቆጣው ከንግዲ ተናግሮ ደሙን የሚያፈላው ከሆነ ሞቶ የተቀበረው የቲባል ትጣ ድርሶት እሱን በእጁ እንዳይጠፋ ሮሚዮ አስተነክቀው ፓሪስ ግን የሮሚዮን ልመናና መማጠን ከምንም ሳይቆጥር ልክ እንደ ጥፋተኛ እጁን አነሳበት ሁለቱ ጉባኖች ሻሞላ መዘው ከትግት ገጠሙ 
በመጨረሻም የፓሪስ ህይወት በሮሚዮች አለፈች ሮሚዮ በብርሃን ረዳትነት በህጁ የጠፋውን ሰው ማንነት በቁጡ ሊለይ ቻለ ከማንቷ ወደ ቬሮና በመገስገስ ላይ እንዳለ ጁሊየት ሊያገባ የተዘጋጀው ወጣት ፓሪስ እንደነበረ የሰማው ወሬ ትዛለው እጅግ በጣም ደነገጠ ህይወቱ ያለፈችው ወጣት አስክሬን ቀና አድርጎ አቀፈና እድለብስነት ጣክፍ ላይ ሆኖ አለው ዳጄ ሆይ ከጁሊየት መቃብር ቤት በክብር አሳርፋለው በማለት ሮሚዮ በወጣቱ ፓሪስ ሞት አምሮ አዘነ የጌታ ካፑሌን በተሰመቀ አብር ቤት ከፍተና ወደ ጁሊየት አስክሬን ተጠጋ ያቺ ውድ ፍቅረኛው ሞት እንኳን በጭካኔውና በኃይሉ ሊለውጠው የተሳነው ኑበት ተጎና ጽፋ ጋር ደምብላለች መንኩሴው የሰጣትን መዳን ይጠጣታ በተኛችበት ወቅት የነበረት ግርማ ሞገስና ወዝ አሁንም ህያው አስመስሏታል አጠገባ ሚያጎታ የትባል ታስክሬን ተጋድሟል ሮሚዮ ይትባልትን አስክሬን እንደ ህያው ይቅርታ ጠየቀ ዘውትር ጁሊየት ይትባልትን እንደምትጠራው ሮሚዮን በበኩሉ አጎቴ ሆይ አለና እንደ ጁሊየት እነሆ ገዳይህን ገድዬ በቀለህን ልወጣለ ዝግጁ ሆኛለሁ አለ በተሰባበረ ድምጽ አዎ ይትባልት ገዳይ ራሱ ሮሚዮ ስለሆነ እንዳባባሉ ከቶ ማን ሊገድል ይሁን ሮሚዮ የጁሊየትን ከንፈር በዝግታ ሳመ የመጨረሻውና የዘላለምው ስንብት የማንቷው መዳኒት ቀማሚ የሸጥለት ምርስ ከኪሷ አውጥቶ በአንድ ትንፋስ ጨለጠ ይህ የሮሚዮ የጠጣው ምርስ ጁሊየት እንደጠጣቸው አይነት አይደለም ሮሚዮ የጨለጠው ምርስ ከመቅጽፈት ገዳይነቱ የተረጋገጠ ሲሆን ጁሊየት የጠጣቸው ፈሳሽ መዳኒት ግን እነሆ ውጤቱ ሊታይ ምንም ይላል ቀረው አባሎራ እንዳሉት አደገኛ ይሆን ወይስ አባሎራ ለሮሚዮ የጻፉለት አስቸኳይ ድብዳቤ ባጋጣሚ ሳይደርሰው ቀረ ጁሊየት ተነቃለች ብሎ የገመቱት ሰዓት በመድረሱ አባሎራ ራሳቸው የመቃብር ቤት መክፈቻ መሳሪያና ፋኖስ ይዘው ያቺን እመቤት ከመቃብር ቤት አስፈሪ ጨለማ ነጻ ሊያወጧት ይመጣሉ። በእና ጌታ ካፑሌ መቃብር ቤት ውስጥ በውድቅት ብርሃን በማይታቸው አባሎራ ጅግ በጣም ተገረሙ። የውድቁ ሻሞላዎችና የፈሰሰ ደም እልፍ ብሎ የሮሚዮና የፓሪስ አስክሬን ተዘረጋግቶ ሲያዩ መንኩሴው አይናቸው ማመናቃታቸው ይህ አስደንጋጭና የማይታመን ጉድ አባሎራን እጅ ጋስፈራቸው አማማታቸው እንዴት ሊሆን እንደቻለ ጥቂት ማሰላሰል ጀመሩ በመሃሉ ጊዜው ይደርስና መቤት ጁሊየት ከረጅም እንቅልፏ ልክ በሰዓቱ ተነቃለች አባሎራን አጠገቧ ቆሞ እንዳየች የት እንደነበረችና ዚቦት ዓለም እንደተገኘችም በትክክል አስታወሰች ፍቅረኛው ሮሚዮ የት እንደሚገኝም አባሎራን አጥብቃ ጠይቀቻቸው በዚ መhall አባሎራ እንዳች ጫጫታ ድምጽ በአከባቢው ሰሙ ጁሊየት ከዚያ ከመጣ አንባ ፈጥና እንድትወጣ ተማጥኗት ከርሳቸውና ከርሷ ዘዴ ላቀ አንድ ኃይል ውጥኖቻቸው ሁሉ እንዳከሽፈባቸው ይነግራታል ያ የሰሙት ድምጽ እየቀረበ በመምጣቱ ያስፈራቸውና መንኩሴው ሸሻሉ ጁሊየት ቀና ብላ ዙሪያውን ቀኘች ፍቅረኛው ሮሚዮ ብልቃጥ በእጁ እንደጨበጠ መቃብሩ አስር መደፋቱን ባየሽ ጊዜ መርዝ ጠጥቶ እንደሞተ ወዲያው ተረዳች ምናልባት ብልቃጡ ውስጥ የተረፈ መርዝ ብታገኝ ለተጠጣ ፈልጋ ነበር ግን ሮሚዮ ጨልጦታል ከሮሚዮ ከንፈር ላይ የቀረ መርዝ ቢኖር ብላ ሳመቹ ግን መርዙ ሁሉ በግሮሮ ውስጥ ዘልቋል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወደ መቃብር ቤቱ የሚመጡ ሰዎች ድምጽ ሰማች ምንም ያህል ጊዜ ሳታጠፋ ሮሚዮ ታጥቆት የነበረውን ጩቤ ከወገቡ ላይ ፈታች ያቺ ውብ መቤት ራሷን በራሷ ወክታ ፍቅረኛው ሮሚዮ ጎን ለዘላለም ዋረፈች ለጽኑ ፍቅርና ታማኝነት ስትል ህይወቷን ሰታ መስዋዕትነቷን ከፈለች ውቢቷ ጁሊየት የመካነ መቃብሩ ዘመኞች ደም እንደጎርፍ ወደ ፈሰሰበትና የወጣት አፍቃሪዎች አስክሪን ወደ ተረፈረፈበት የእልፈት መድረክ ተቃረቡ ቀደም ሲል ፓሪስን ተከትሎ የመጣው አሽከር በጌታውና በሮሚዮ መሃል የተፋፋመውን ጸብና የሻሞላ ክትክት ለዘበኞቹ ለመንገር ፈጥኖ ሄዶ ነበር እናም ዘበኞቹ ተክተልተሎ መቃብር ቤቱ ደረሱ አሪታውና ዋይታው ከዳር እስከ ዳር አስተጋባ የወጣቶቹ እልፈት ዜና በመላው ቬሮና ወዲያው ተሰራጨ የከተማይቱ ነዋሪዎች ከወዲያው ወዲ ተሯሯጡ ፓሪስ ሮሚዮ ጁሊየት እያለ ህዝቡ ግራ ተጋባ ሪታውና ዋይታው ጌታ ሞንታግርና ጌታ ካፑሌን ከመኝታቸው ከሰቀሳቸው የቬሮናል ኡልም በቤተክርስቲያኑ አካባቢ ተፈጥሮን ሽብርናው ካታ ለመረዳት በቀጥታ ወደ መካነ መቃብሩ ስፍራታጅ ወደረሱ 
አባ ኖራ ቀደም ሲል ድምጽ ሰምተው ከጁሊየት አጠገብ በመሸሽ ላይ እንዳሉ ወደ ቤተክርስቲያኑ ግቢ በመሯራት ላይ በነበሩት ዘበኞች ተያዙ በፍርሃት ተነጠው ከአይናቸው እንባ ሲንጀቀጀቅ በመታየታቸው ይጠረጠራሉ ስፈር ቁጥር የሌለው የቬሮና ከተማ حزب በጌታ ካፑሌ በተሰመቀ አበር ቤት ዙሪያ ተሰበሰበ የቬሮና ከተማ አልኡልም እጅግ ተገርሙ በዚ ውድቅት ስለተፈጠረው አስደንጋጭ አሳዛኝና እንግዳ ተእይንት አባ ሎራ በዝርዝር እንዲያስረዱ ታዘዙ ጌታ ሞንታግና ጌታ ካፑሌን በተገኙበት የሮሚዮና የጁሊየትን እድ ለቢስና ሰቃቂ የፍቅር ታሪክ አባ ሎራ ማስረዳት ጀመሩ በልጆቻቸው ጋር ብቻ የሁለቱ ቤተሰቦች የረጅም ጊዜ ደመኝነት እንዲያከተም አቅደው በሁለቱ ፍቅሮኞች ፈቃድ ለሰላም መስፈን ለፍቅር ለምላሜ የተጫወቱት ሚና አባ ሎራ በቅን መንፈስ አስረዱ ፍቅረኞቹ እንዴት እንደተጋቡ አባ ሎራ ሲገልጹ ከቡራ ነው ዳጆችና ልጆች ሆይ የቺዚ የምታይዋት መቤት ጁሊየት የሮሚዮ ታማኝ ፍቅረኛውና ሚስቱም ነበረች የከርሷ አጠገብ ወርቆ የምታዩት ሮሚዮ የጁሊየት አፍቃሪና ታማኝ ባለቤቷ ነበር እኔ በበኩሌ የሁለቱን ጋር ብቻ ይፋለ ማውጣት መልካም አጋጣሚና ጊዜ ስለተባበቀ ወየው ሆኖም ጁሊየት ከሌላ ሰው ጋር ጋር ብቻ እንደምትፈጽም በቤተሰቧ በኩል ዝግጅቱ ቀጠለ ከሮሚዮ ጋር የፈጸመችው ጋር ብቻ ለዘላለም እንዲጸና እኔና ጁሊየት ዘዴ ቀየስን ይሄው ለተወሰኑ ሰዓታት የሚያስተኛ መዳነት እንድትጠጣና ዘመድ አዝማድም የሞተች መስሎ አስክሬኗን በአያት ቅድም አያቶቿ መካነ መቃብር ቤት እንዲያሳርፍ ነበር አስክሬኗ እዚ በተመቃብር ስካረፈ ድረስ ዘዲያችን ሰምሮ ፍላጎታችን ተሳክቶ ነበር ሮሚዮ ከማንቷ አመጥቶ ከዚህ ጨለማ መቃብር ቤት እንዲወስዳት አስቀድሜ አስቸኳ ይደብዳቤ ጽፈለት ነበር አሉና አባ ሎራ እንባ የተናነቃቸው ጁሊየት የጠጣቹ መዳኒት ስራውን ሊያበቃና እሷም ከመንቃቷ በፊት ለሮሚዮ የጻፍኩለት ደብዳቤ እንዳጋጣሚ ሳይደርስ ወይቀረ ይመስላል ሮሚዮ ሜጁሊየትን ሞት ተባራሪ ዜና አስቀድሞ ሰምቶ ኖሮ ወደዚህ ስፍራ ገስግሶ መጣ በመጨረሻ ምን የጁሊየት ዘንድ በሰዓቱ ደረሱ ጁሊየትም ከተኛችበት ሞት አከልን ቅልፍ ነቃች አንነጋገርኳት አንነጋገረችኝ አስቀድሜ ወደ መቃብር ቤቱ ለጋባስል ፓሪስንና ሮሚዮን ሞተው በማግኘቴ ክፉኛ ያደነገጥኩ በህይወት ያለች ጁሊየት ካነጋገርኳት በኋላ የሰውች ድምጽ ሰምቼ ወደ ኋላ መለሰሰል አሉና አባ ሎራ የጀመሩትን ታሪክ መቀጠል ተሳናቸው አንደበታቸው ተዘጋ ቃል አጠራቸው ከማውቾቹ ቤተሰቦች ያላነሰ ሀዘንና ሰቆቃ በእኛ ለንጹህ ፍቅር ስምረት በተጣሩ በአባ ሎራ ላይ በረታ አባ ሎራ ጀምረው እዳር ያላደረሱትን ታሪክ ሮሚዮን ተከትሎ ከማንቶ የመጣው አሽከር በዝርዘር ማስረዳቱን ቀጠለ እሱና ሮሚዮ ከማንቶ አገስክሰው መካነ መቃብሩ ስፍራ እንደደረሱ በሮሚዮና በፓሪስ መhall ወዝግብ ተፈጥሮ እንደነበር ተረከ ጥቡ ተካሩ ፓሪስ በፊልሚያ እንደሞተና ሮሚዮም የፓሪስን ማንነት እንዳወቀ መጸጸቱን ተናገረ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሮሚዮ የጁሊየትን ሞት እንዳረጋገጠ በገዛ እጁ ምርዝ ጠጥቶ መሞቱን አሽከር ልቡ በሃዘን ተነክቶ ገለጸ በመጨረሻም ሮሚዮ ከማንቷ ሲነሳ ድንገት ከሞትኩ እንደሆነ ብሎ ለአባቱ የጻፈው እንድብዳቤ አሽከር ለጌታ ሞንታግ አስረከበ ሮሚዮ ለአባቱ ለጌታ ሞንታግ በጻፈው ድብዳቤ ውስጥ ከጁሊየት ጋር ስለፈጸመ ሚስጥራዊ ጋር ብቻ ገልጾ የወላጆቹን ይቅርታ የጠየቀበትን ቃል ይገኝበታል ምርዝ ገስቶ ከጠጣ በኋላ ከጁሊየት መቃብር አጠገብ እሱም ዘላለም አይረፍት ለማድረግ ወስኖ እንደነበር በደብዳቤው ውስጥ ይነበባል ይሁሉ ማስረጃ ተገናዝቦ መንኩሲው አባ ሎራ በግድያው ውስጥ ተካፋይ ሊሆኑ ይችሉ የሚለው ጥርጣሬ ነጻ ሊያወጣቸው ቻለ የቬሮና አልኡል ይሄን አስከራሚ አስደናቂ ታሪክ በአንክሮ አደመጡ ፊታቸውን ወደ አዛውንቱ ሞንታግና አዛውንቱ ካፑሌ መለሰው ስከዛሬ በፈጸሙት የቂም በቀል ጠባቸው ሁለቱንም አምረረው ወቀሷቸው በቂም በቀል መዘዝ ነሆ መሪር ትዝታው ከሊናቸው ማሐደር የማይጠፋ ጸጸት እንዳሳደረባቸው አስረዷቸው በይቅርታ ሊታለፍ የሚችል ጊዜው አለመግባባትና ጥላቻ ከነርሱ አልፎ ንጹሃን ልጆቻቸውን ለሞት እንደዳረገ ለኡሉ ለተሰበሰበው ህዝብ ሁሉ አሰሙ 
ለዘመናት በከንቱቂ በቀል ሲፈላለጉና የቬሮናን ጸጥታ ሲያውቁ የኖሩት ጌታ ሞንታግና ጌታ ካፑሌ ከእንግዲህ ደመኞች ስላለመሆን ተስማሙ የረጅም ዘመን ጥላቻቸውን ከልጆቻቸው አስክሬን ጋር መቃብር ሊከቱ ተወሰኑ ጌታ ካፑሌ ወደ ጌታ ሞንታግ ፊታቸው መልሰው እርቀ ሰላም ወረዱን ሲገልጹ ወንድም የሞንታግ ሆይ ከእንግዲህ በኔና ባንተ በተሰማሃል ሰላሚን ገስ ፍቅራችን ይጠንከር በቃ ሁሉም ነገር በልጆቻችን መስዋዕትነት ያክተም በማለት እጃቸውን ለጌታ ሞንታግ ዘረጉ ንግግራቸውንም በመቀጠል የሰላም ምልክት የሆነውን የኔና አንተ ነርቅ በመሻት ብቻ እነሆ ጄን መዘርጋቴን ለፍቅራችን ጽናት ዋነኛ ምልክት ይሁን አሎ ጌታ ካፑሌ በፈገግታ ጌታ ሞንታግ በጌታ ካፑሌ ንግግር ልባቸው ተነካ እሳቸውን በበኩላቸው ወዳጄ ካፑሌ ሆይ እኔ በበኩሌ ግን ያርቀ ሰላም ምልክት የሆነውን ጄን ብቻ አይደለም ዘረጋለ ከጄ ላቀ ዘላለም ቁም ነገር ላበረክት ቃል ገባለሁ የዮቪቷን የጁሊየትን ሐውልት ከንጹህ ወርቅ አሰርቻ ቆማለሁ ሐውልቷን ቬሮና ውስጥ ያሉትን ሐውልቶች ሁሉ የሚያስነቅ እጾብ ድንቅ ይሆናል አሉ ጌታ ሞንታግ ጌታ ካፑሌም እንዲሁ በጌታ ሞንታግ ንግግር ስሜታቸው ተነካ እሳቸውን በበኩላቸው ሲመልሱ እኔም ለወጣቱ ሮሚዮ ለዘላለም መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ግሩም ሐውልት አቆማለሁ አሉ ጌታ ካፑሌ ለጌታ ሞንታግ አባባል አጸፋ በመመለሳቸው ውስጣዊ ደስታና ኩራት እየተሰማቸው እነሆ በሰላምና በፍቅር አብሮ የመኖር እድልና ጊዜ ካለፈባቸው በኋላ ሁለቱም ማዛውንት አንዱ ለሌላው ያለውን የወዳጅነት ጽናት አብልጦ ለማሳየት ከመቸውም ጊዜ በላይ ይፈካከሩ ጀመር ለዘመናት መሮ የነበረው የቅም በቀል ውጤቱ አሰቃቂ ቢሆንም በንጹሃን ልጆቻቸው በተከፈለው የህይወት ዳ ቅም በቀላቸው ከጥላቻ ማህደር ተፋቀ በመጨረሻም ሁለቱ ቤተሰቦች ተከታዮቻቸውና አሽክሮቻቸውን በሰላም በፍቅር መኖር ጀመሩ Thank you.